Yo, what's going on guys? Welcome back to Einstein. At today, we have a new lesson for today. Ito yung continuous. Ito yung uh, kasunod doon sa pinakita ko ng previous videos ko na System Development Life Cycle Introduction para sa mga magtitake ng ICT Specialist Diagnostic Examination. No? So, para doon sa mga magtitake ng exam, so, nag-post yung uh, partner ko na si Dos Biminda doon sa Einstein Community Page. So, doon nyo pang ikita sa Announcement tab. Uh, In-update nyo yung uh, pinost niya. So, doon nyo pa makikita ang uh, time, uh, date, kung kailan, at location sa, I think it's Quezon, Camarines Sur, DICT Camarines Sur, uh, Jensen, and Quezon, I think. So, uh, check out nyo na guys, no, sa, ma malap sa mga malalapit na lugar doon. So, check out nyo guys yung uh, pinost nya, no? So, like today's guys. We're going to talk about, uh, yan, syempre, ICT Specialist Proficiency Diagnostic Examination, STLC, or System Development Life Cycle Part 2. So, ito yung continuous ng lesson natin nung previous lesson. So, nga pala guys, uh, may may nang may nagtatanong sa akin, tanong nila kung naipasa ko na daw itong exam na to. So, naipasa ko na to guys, no? Yung uh, written examination, diagnostic examination, at yung hands-on, no? Uh, naipasa ko na siya. So, ito yung guys, yung patunay. Ayan. So, DACD Masbate. So, dito ako sa Masbate, nag-take ng exam sa school namin. Nag-aaral ako sa Asmenia Colleges. So, dito guys. Ayan, napansin nyo sa, nag-take ako noong March 16, 2019. So, naipasa ko to guys, no? Actually, yung uh, diagnostic examination, tinake ko siya noong December, December 2018. And then, nag-take ako ng hands-on noong uh, March, ayan, March 16, 2019. So, ito yung list of passers. And, ayan. So, ibigyan ako ng, ayan, congratulations to passers, second, in, uh, second inter-school programming, no? So, nandito guys, nasa pang-anim ako. Ayan, Zaragoza, Anthony R. Uh, sabi dito, they will be endorsed to CSE for EDPSE eligibility professional level. So, ito yung matut makukuha ko guys ng certification of eligibility sa Civil Service Commission. So, hinihintay ko na lang guys yung Certificate of Proficiency. Actually, nag-file na ako sa DACT mas bate. And hinihintay ko na daw kasi pinaprocess na daw yung Certificate of Proficiency ko sa Central Office ng DACT. So, hinihintay ko na lang pupunta dito sa lugar namin para maipadala ko na sa Civil Service Commission. No? So, let's talk about guys, analysis and specification. So, ito yung, continue, ito yung kasunod guys doon previous lesson ko. So, dito guys, gather, analyze, and validate information. Siyempre guys, uh, kukunin mo yung information from the client, kung sino man yung uh, nagpapagawa sa ng program, and analyze mo kung yung problema niya, ang mga dapat gawin doon sa program, and siyempre, i-validate mo kung, uh, <coughs> kung yung uh, kanyang information na binibigay sa'yo is angkop siya at totoo, no, totoo siya or validate guys, ibig sabihin, analyze mo kung uh, tama ba yung binibigay ng information sa'yo ng isang customer, no? So, next is define the requirements prototype. So, i-describe mo guys or examine yung uh, requirements na kailanganin mo sa paggawa ng program na pinapagawa ng isang client. So, sabi dito, i-prototypes for new system. So, pag sinabi guys sa prototypes, yan yung uh, new model, no? Like, like for example, kung nag-research ka sa internet and nangangailangan mo ng further information sa gagawin mong program. So, pwede yung guys, no? Pwede kumuha ng idea sa ibang programmers and para ma-create mo yung uh, bagong system na pinapagawa sa'yo. So, evaluate the alternative and prioritize the requirements. Siyempre, make an idea guys, no? Doon sa option na nakuha mo sa internet. So, gugo ka ng idea, um, perception mo, gagawa mo ka ng sarili mong uh, idea. And siyempre, i-prioritize mo yung mga requirements. Ano may dapat gawin? gamitin doon sa program na dapat mong gamitin ay nagagawin mo. So, <coughs> for example, kung meron yang scanner, may uh, printer, so, kailangan mo ng uh, program na para doon sa system na yun. Uh, dapat mong uh, unahin, no? Yung talagang hinahanap ng isang customer. Yun ang prioritize mo. Yung based din sa requirements. So, examine the information needs of user. 
enhance the system goal. So, sabi ito guys, pag-aralan mo yung information na nakuha mo, yung uh, kinakailangan ng isang end user, sabi ng end user is yung customer, yung uh, isang uh, client na nag gusto mong pagawa sa'yo ng program. Then, enhance mo, <coughs> no? Yung, kung halimbawa, kung meron ka ng system na nag nagmatch doon sa uh, customer, yung gusto ng customer, so, si since may mga gusto siyang i-APD or baka gusto niya uh, something else na like for example baka gusto niya advance yung program so pwede dapat i-enhance mo siya no? para sa sa system goal na hinahanap ng isang customer no uh, so software requirement specification SRS document which specifies the software hardware functional no so ito yung uh, requirements or isang uh, documents kung saan uh, nandoon yung specify, ibig sabihin yung specific uh, software na gagamitin mo, hardware. So, ano ba yung mga program na, or um, device na kailangan magamitin doon sa system na yon Ang functional na network requirements. Baka kailangan na networking yan, guys. So, baka kasi need ng mga user no? sa isang program. So, baka sa isang opisina, uh, nangangailangan yung client ng isang uh, uh, maraming user. So, kailangan ng network requirements, syempre, the system repair and, and this space. Sa bawat stage, no? So, yan, guys. So, next is implementation, no? So, implement the design into source code through coding. Syempre, kung gumawa ka ng isang flowchart uh, ng design ng iyong program, kung yung maging itsura niya, gagawa mo ka ng code, no? Based doon sa flowchart. Doon sa ginawa mong uh, paper o document. So, mag-code ka na para magsisilbing guide mo, no? para sa magiging coding mo. So, combine all modules together into training. Siyempre, uh, combine mo all parts, no? Together. Then, siyempre, sabi ito into training environment. So, siyempre, um, sabi ko nung una, na kapag nag-code ka, nag, uh, nag gumagawa ka isang system, uh, may natutunan ka, no? Di ba parket na wala ka na sa school, uh, wala ka na matutunan. So, kahit na nagtatrabaho ka na, meron ka pa rin natutunan we based doon sa problem no that detects errors and effect uh, defects so so sabi dito guys that detects errors so so habang uh, habang nagco-coding ka syempre since you are uh, no creating a program you are under training of environment so hindi na maiwasan may bibitik ka na um, errors so we based doon sa ginagawa mong program so syempre inaayos mo yan uh, i-fix mo yung uh, ide-debug mo yung error and defects ibig sabihin yung mga kahinaan Doon mo malalaman habang nagko-code ka, malalaman mo yung mga kahinaan ng iyong program. So, doon mo uh, ma-analyze ang lahat ng problems while you are coding. Kasi hindi man agad-agad uh, sinusulat mo yung code, no? Dire-diretso ka na lang. Siyempre, yung mga may encounters ka na errors and defects, no? Yan. A test report which contains uh, errors in is prepared through test plan that includes test-related tasks such as test case, generation, testing criteria, and resource allocation for testing. So, dito guys, uh, test report. Even masyado to gumagawa ko nito. Pero, uh, important din guys, no? Uh, gagawa ka ng isang uh, document. Doon, nakalagay doon lahat mga te testing mo. Lahat mga encounter mo na problems, sa mga um, nangyari doon sa program. Pwede mo siya i-written. Uh, no? I-print out mo siya. Baka sa, isa, sa isang araw, may malimutan kang part doon na, na dapat ayusin. So, magbaga sa maganda guys, meron din, uh, meron kayo na print out doon sa uh, program na ginagawa mo. Uh, Naka-alignment siya, syempre. Naka-properly order para uh, mas madali yung makita yung uh, manalize mo yung uh, task doon sa problem ng isang program. No? Pero, hindi na common din pag nag-create ako ng program, hindi naman na gumag nag-print out pa ako ng ano, test report. Pero siyempre guys, kung gusto nyo, wala nang problema yan, no? Integrate the information system into its uh, environment and install the new system. So, i-join or combine mo, guys, yung information system sa to its in environment, no? Isabihin, kanyang territory, no? Sa kanya, siyempre, uh, i-install mo siya doon sa device, o it's either laptop or uh, tablet, Android phone, no? ang uh, new system install mo siya doon no? uh, syempre kailangan uh, tingnan mo kaya nung sabi ko ay sa previous lessons ko tingnan nyo yung uh, requirements ng isang uh, 
device. Baka kasi naghanap siya ng mga software na kailangan install muna bago install mo yung system doon sa device na yun. Gaya ng mga system requirements, no? kailangan yan guys, no? Di agad-agad install mo agad-agad. Kailangan uh, alamin mo yung uh, kanyang computer kung kakayanin ba yung system na install mo. No? So, next is maintenance support. Yan. So, dito guys, no? Uh, include all the activities such as phone support or physical on-site support for users that is required once the system is installing. So, maganda guys, bago nyo install doon sa computer ng isang or sa phone ng isang uh, client, mas maganda i-install mo siya sa phone mo or payo ko lang sa inyo guys, i-try nyo mo muna sa, sa sarili mong device bago mo i-try sa iba, no? So guys, kailangan mo rin ng phone support uh, in case na, nabawa, uh, while installing, uh, makita mo, madetect mo yung error niya kasi may mga uh, nag-install kasi na uh, minsan, uh, encounter error message, no? Mas maganda, uh, may mga phone ka, picturean mo yung mga error niya para, nabawa mag-error uh, mag siya, then kailangan mo i-ayusin um, muna. May mga, mas maganda yung mga device ka guys na mas, uh, sumusuporta sa iyo sa pag- uh, gawa or pag uh, implement ng program na gagawin mo. Then, maganda rin guys, may manang ka ang mga physical on-site support. May mga, uh, may, may mga kasama ka or may mga uh, may mga kasamahan ka. Like, for example, kung na you are uh, working to an organization, so, may maganda, maganda yung mga kasamahan ka na tutulong sa'yo dun sa pinapagawang program. No? So, <coughs> may mga kailangan guys yan, no? maintenance support. So, it's implement the changes that software might undergo over a period of time. Implement any new requirements after the software is deployed at the customer's location. So, dito guys, syempre, implement changes guys. Ibig sabihin, kailangan guys sa, sa mga darating na panahon kasi baka once lang baka mag-error siya or need mo ng, uh, need ng ano, kailangan prepared ka guys sa pwede mangyari dun sa program na install mo dun sa customer. So, kailangan, baka kasi one day, uh, kailangan ng uh, bigger operating system or la system sa isang computer niya. So, kailangan mo i-update ang kanyang system na nagbe-base doon sa bagong system ngayon. No? Kasi hindi naman sabihin na once na-install mo na siya, okay na, pabayaan mo na siya. So, syempre, hindi naman ganun. No? Kailangan, tulungan mo siya no? na ma maayos ang kanyang program pagdating ng araw. Kasi syempre, habang tumatagal ang panahon, nagkakaroon ng changes yung uh, system natin, no? Hindi mo tayo nanatili lang sa uh, older version. Baka siyempre, someday, malay mo maging Windows 11 na, 12, di ba? Siyempre, kailangan yung install mo, yung uh, nagigawa mo installer, ngayon install mo siya sa uh, latest version, siyempre, may, may time sa magka-error siya, then you have to help him. Or, kasi yung baka someday, o magpagawa tayo ulit sa'yo ng program, baka hindi na bumalik sa'yo. Siyempre, kailangan uh, tulungan mo siya uh, in case na nangailangan siyang tulong na baka magka-error ang program niya. So, maganda rin na um, alamin mo yung program, yung, yung nangyari doon sa program niya, then i-update mo. I-update mo siya or uh, enhance mo yung program na nag-base doon sa problem. No? So, next is, it also includes handling the residual errors and resolve the, any issue that may exist in the system even after testing. So, dito guys, it also includes handling the residual or pag sinabing residual kayo remaining or yung uh, unused program, no? So, ibig daw na for example, kung uh, hindi mo na ginagamit yung uh, program, yung error, yung problema doon sa error sa program niya, so maganda i-resolve mo pa rin siya, no? Ang issue niya, ang kanyang problema that may exist in the system even after testing phase. So, solve, solve mo yung mga uh, errors doon sa program na yun. Para in case na kapag uh, sa next mo gagawin yung program, alam mo na yung gagawin mo. Kasi alam mo na yung uh, nangyari doon sa program kasi nasolve mo yung error doon sa program na yun. So, maintenance and support may be needed for a longer time. For a large system and for a short time and small. So, siyempre guys, kailangan na maintenance support Lalo kapag ka, yung program na ginawa mo is widely used siya, no? Buong, uh, for example, isang organization, uh, yung program na yon naka-install sa bawat branch, no? So, kailangan mo ng maintenance and support, guys. And longer time to large system. And for a short time first. So, yan, guys. Maglaal ka ng time na maobserbahan yung isang program na pwede mangyari, no? Mas maganda kung, halimbawa, kung nag-atatrabaho ka isang 
opisina yung sis na pinagawa sa'yo is uh, doon mismo sa opisina na pinagkatrabuhan mo so mag- mag- mayroon na yung observation guys no uh, mas uh, mababantay mo na maayos sa um, pwede mangyari doon sa program na ginawa mo sa isang large system or small system so pwede rin naman na tawagan ka in case na magka problema pwede ka naman na uh, syempre kailangan na uh, ano ka rin um, approachable ka in case na need ka ng uh, customer na ipagawa sa'yo so guys uh, thank you guys for watching hopefully guys may natunong kayo ngayong uh, today uh, today's lessons guys and hopefully na magamit nyo to in case na baka dumating sa examination nyo so thank you guys for watching hopefully uh, makita ko ulit sa next videos ko and God bless everyone